चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन था 11,840 और एक हमारा मंथली का जो सपोर्ट है वो है 
11,725 तो ये हमारा एक सपोर्ट था और ये हमारे दो रेजिस्टेंस थे जो पुलिस सर ने आप लोगों को लास्ट वीक लिखवाए थे अब अगर मैं देखूं तो ये हमारी मंडे की पहली कैंडल बनी थी जब वीक शुरू हुआ तो ये मंडे की पहली कैंडल नहीं हमारा जो एक मेजर सपोर्ट था 11,725 उसको ब्रीच करके बंद किया जो कि सारी उम्मीद जो थी एक इस लेवल के ऊपर थी क्योंकि बाकी सारे लेवल कट चुके थे और पहले दिन ही इसको ब्रीच कर दिया गया तो अल्टीमेटली ये शॉर्ट ही हो गई थी कि इस हफ्ते भी मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी और यही हुआ पूरे हफ्ते मार्केट तीनों लेवल्स के नीचे रही सपोर्ट लेवल के भी ऊपर नहीं जा पाई और पूरे हफ्ते हमको एक मार्केट में वीकनेस देखने को मिली डिपेंड ये करता है हमको लगातार उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ अच्छा मार्केट के साथ हो और मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की कोशिश करे तो ठीक है देखो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या हो सकता है क्या क्या चीजें आने वाली हैं तो सबसे पहले तो हमारा लास्ट वीक का प्रोडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट था कि जो हमारे लेवल्स थे उनके नीचे जाते ही मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनती अभी भी कोई मार्केट में बाइंग के साइन नहीं है तो आप लोग ज्यादा अग्रेसिवली कहीं भी बाइंग की पोजिशन देने की कोशिश ना करें इसके बाद मैं बात करूंगा टॉपिक ऑफ द डे की आज का टॉपिक ऑफ द डे मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैं लास्ट दो वीक से यहाँ पर था नहीं बजट आया था बड़ा मेजर इवेंट था बजट का तो दोस्तों बजट में आपने सबने देख लिया कि कुछ भी मार्केट के लिए ऐसा नहीं था कि मार्केट को कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले मैं ये नहीं कहूंगा कि बजट ठीक नहीं था बजट अच्छा था लेकिन बजट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तैयार किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कम से कम पांच साल उसके पास पूरे हैं और गवर्नमेंट इस समय कोई बहुत जल्दबाजी करने के मूड में मुझे नहीं दिखती है देखिए ये हर एनालिस्ट का अलग व्यू है मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूं तो जो मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी आ, सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम था वो इलिक्विडिटी क्राइसिस है एनबीएफसी का बैंकिंग का तो गवर्नमेंट कहीं पर भी ऐसी जगह अभी पैसा नहीं डालना चाहती जहां उसको लग रहा है कि नीचे छेद है और कई एनबीएफसी जिनके अंदर नीचे बहुत ज्यादा खोखलापन है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक वेट किया जाए और जो एक पूरा बॉटम आउट होना है वो हो जाए उसके बाद गवर्नमेंट कुछ उसके अंदर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अभी अगर आप समझे कि अगर किसी डिब्बे में पहले से नीचे छेद है और मैं उसमें पानी डालता जाऊंगा तो वो डब्बा भरेगा नहीं कभी तो हमको सबसे पहले उन छेदों को उन जगहों को जहां पानी निकल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा और ये बंद करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलते हैं ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और लगातार मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूं सेबी के ऊपर टाइटन सेबी जो है वो बहुत टाइट हो रही है कंपनीज के ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर इवन जो लोग डेट कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है तो अगर इस तरह की चीजें देखें कि जब तक हमारा बेस एक सॉलिड नहीं हो जाता आ, कहीं से ये नहीं लगता कि Uh, अब हम इसके ऊपर एक बड़ा इमारत बना सकते हैं क्योंकि अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कभी भी अगर एक बड़ी इमारत बनेगी तो वो गिर जाएगी तो नींव स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है गवर्नमेंट अभी कुछ भी हम लोगों को लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव हो जाए और वो कंस्ट्रक्टिव के चक्कर में हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट हो ताकि हमको कुछ देखने को मिले डाटा जॉब डाटा कम हो रहा है सब कुछ कम हो रहा है रीजन बिहाइंड कि अभी गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है कि वो इस चीज को अभी पैसा डाल के खत्म करे तो जब तक सिस्टम में एक बहुत ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता जब तक गवर्नमेंट का ये डिसीजन मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट है हो सकता है इसके अंदर चार छह महीने भी और लगे हाँ गवर्नमेंट ने सत्तर करोड़ रुपया पीएसयू बैंगलोर में डाला है जहां उसको लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है मैं रिपीट करूंगा सत्तर हजार करोड़ पीएसयू उसको दिया गया है 
और वो इसीलिए दिया गया है कि उनको लगता है गवर्नमेंट को लगता है कि पीएसयू की जो एक बैलेंस शीट थी जो लगातार उसके अंदर बहुत सारे कमियां थी और वो धीरे धीरे और ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया पांच ट्रिलियन तक की इकोनॉमी हम लेके जाएंगे ये हमारा टारगेट है पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना इतना आसान काम नहीं है इसके लिए बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो बेस की तैयारी की जा रही है और जब तैयारी किसी चीज की की जाती है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते रिजल्ट्स जब आते हैं जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग एग्रेसिव माइंड ना करें जब तक अच्छे हमको रिजल्ट देखने को ना मिले लेकिन ये जरूर बोलूंगा जब अच्छे रिजल्ट और अच्छे डाटा आने शुरू हो जाएंगे तो मार्केट बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगी एक अच्छी न्यूज एक अच्छा डाटा मार्केट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोड में लेके जाएगा और हम उसी की वेट करें ठीक है इसके अलावा मैं एक चीज आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं कि यूडीटीएस स्क्रीनर हम लोगों ने आईएफएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है मैं वो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा दोस्तों ये वेबसाइट आप सब लोगों ने हमारी देखी हुई है यहां पर हमने एक नया ऑप्शन क्रिएट किया है यूडीटीएस स्क्रीनर आप यूनिटी स्क्रीनर को क्लिक करेंगे तो एक ये स्क्रीनर हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने दोस्तों के लिए अपने व्यूअर्स के लिए तैयार किया है कि यूनिटीएस के जो छह पैरामीटर्स हैं उनमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए यूनिटीएस जिन लोगों ने किया हुआ है ये केवल उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने यूनिटीएस नहीं किया है वो काइंडली इसको इग्नोर करें और इसको देखने मतलब इसको समझने का ज्यादा प्रयास ना करें क्योंकि समझ नहीं आएगा चेक नाउ करेंगे तो चेक नाउ करते ही यूनिटीएस ट्रेंड आ गए जिसके अंदर हमने कुछ स्टॉक्स ग्रीन आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स रेड में आ रहे हैं जो ग्रीन स्टॉक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वाले स्टॉक्स मंथली वीकली और डेली के पैरामीटर्स पे बोलिश हैं और जो रेड स्टॉक्स हैं वो मंथली वीकली और डेली के पैरामीटर के ऊपर बेर स्टॉक है केवल इतना आपको हेल्प करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूं जैसे अडानी पोर्ट्स को क्लिक किया तो अडानी पोर्ट्स के ट्रेंड आ गए ये मंथली ट्रेंड अप वीकली ट्रेंड अप और डेली ट्रेंड अप और इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर दिए गए ये बेसिकली आप लोगों का को हेल्प करने के लिए कि यूनिटीएस के जो छह पैरामीटर्स हैं उनमें से तीन पैरामीटर्स का हमने स्क्रीन में बना दिया बाकी के जो तीन इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो आप मैन्युअली लगा के इन स्टॉक्स में आप अपना ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं या ढूंढ सकते हैं तो बेसिकली ये आ, हमारे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूनिटीएस ले चुके हैं और यूनिटीएस के बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको एक हेल्प मिलेगी कि बहुत ज्यादा उनका जो काम है वो हमने थोड़ा सा आसान कर इसके बाद हम आगे चलेंगे और ये देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स uh, इस हफ्ते हमारे हुए हैं और उनका मार्केट में क्या असर था इस हफ्ते जो मार्केट में इवेंट हुए हैं मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड किया है मॉर्गन स्टाउन स्टैनले को ये लगता है कि स्टॉक्स के अंदर अभी हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए कॉर्पोरेट अर्निंग में सी वीकनेस जो अब कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अर्निंग का टाइम शुरू हो गया है और फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अगर वो रिजल्ट्स वीक शो होते हैं तो मार्केट में दोबारा वीकनेस एक लगातार बनी रहेगी तो ध्यान रखेंगे अब जो हमारे इस महीने कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने उनके ऊपर हमारा खास ध्यान रहेगा इसके अलावा ट्रंप ने दोबारा से ट्रंप अगेंस्ट इंडिया की जो इंडिया ने कुछ टैरिफ्स बढ़ाए हैं ट्रंप ने उसको बहुत ज्यादा अपोज किया है तो ये भी एक हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है इसके अलावा ऑयल जो है वो साढ़े सड़सठ डॉलर पे आया है कल आईएपी नंबर्स आए हैं आईएपी नंबर्स भी कल खराब आए हैं ये भी एक बैड न्यूज है हमारे मार्केट के लिए इसके अलावा अगर ये तो इंडिया डोमेस्टिक क्लूज थे इसके अलावा ग्लोबल अगर मैं देखू तो यूरोपियन जो स्लो डाउन है वो भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मार्केट के फॉल में तो नट शेल में कोई भी ऐसी चीज हमको देखने को नहीं मिली हाँ कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिले थे पॉजिटिव भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं वन ट्रिलियन क्यू आई पी इज दिसर लिक्विडिटी 
इस साल करीब एक ट्रिलियन के करीब जो है वो क्यूआईपीज इस साल में आने हैं जो एक बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं और एक मेरे ख्याल में बेटर न्यूज है लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है थोड़ा सा अगर ये मीडियम टर्म में ही रहेगा तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं इसके अलावा इन्फी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इन्फी ने रेवेन्यू फोरकास्ट अपना बढ़ाया है तो ये एक पॉजिटिव साइन है इसके अलावा मॉनसून कुछ इंप्रूव होने के संकेत मिल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है तो लास्ट uh, वीक में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स लगातार बने रहे कोई भी बड़ी न्यूज इस तरह की पॉजिटिव नहीं आई जो मार्केट को तेजी की तरफ लेके जाती हाँ फ्राइडे को कुछ तेजी बनी थी थर्सडे और फ्राइडे को तेजी बनने की कोशिश हुई थी लेकिन लास्ट के एक घंटे में वो तेजी भी खत्म हो गई रीजन बिहाइंड कि मंडे को चाइना का डाटा आना है और चाइना का डाटा एक मेजर रोल प्ले करेगा जिसकी वजह से मार्केट में एक डायरेक्शन भी तय हो सकती है इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें फोर्थ कमिंग वीक में होनी है उसको एक बार देखते हैं इंडिया में कोई बड़ी चीज नहीं है नेक्स्ट वीक में केवल डब्ल्यू पी नंबर्स है जो हमारे पंद्रह जुलाई यानी कि मंडे को ही है तो इसके ऊपर हमारी निगाह होगी अगर ये नंबर्स अच्छे होते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगी और नहीं तो वेर स्ट्रेंड तो बना ही हुआ है इसके अलावा 15 जुलाई को चाइना का जीडीपी और चाइना का आईपी नंबर्स आने हैं इसके ऊपर मेजर फोकस रहेगा वर्ल्ड मार्केट्स का रिटेल सेल्स 16 तारीख को यूएस की रिटेल सेल्स और आईपी नंबर आने हैं यूएस के तो आप 16 तारीख को भी एक मेजर अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए तैयार रहे मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आनी है सत्रह तारीख को और बिल्डिंग परमिट्स ऑफ यूएस का डाटा आना है सत्रह तारीख को तो ओवरऑल ये हमारा सिनेरियो है अगले वीक का और मार्केट मुझे नहीं लगता कि अभी का इसमें और चाइना का भी जो डाटा आएगा मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं कि बहुत इंप्रेसिव होगा ये अगेन वीकनेस मार्केट में क्रिएट कर सकता है तो अभी तक कोई भी जो मेजर मुझे बुलिस साइन नहीं मिले हैं मार्केट का ट्रेंड जैसे पिछले वीक पिछले पांच वीक पांच सात वीक से लगातार वीक बना आ रहा हुआ है इस वीक भी मार्केट वीक ही रहनी चाहिए आ, मार्केट का जो एक रेंज है वो रहना चाहिए 11,800 से 11,400 इसके अलावा मैं आपको निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स लिखवाने जा रहा हूं वो आप जरूर नोट करें या आप नोट कर सकते हैं निफ्टी का इस समय केवल एक मेजर सपोर्ट लेवल था वो था 11,725, जो मंथली सपोर्ट है और आज तारीख है तेरह अभी ये मंथ चल रहा है अगर इस मंथ के नीचे 11,725 के नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट फर्दर एक पेरिस जोन में जाने के लिए तैयार हो गया लेकिन अभी हम वेट करेंगे क्योंकि आज तेरह तारीख है इंडेक्स बंद हुआ है 11,550 के आसपास तो हो सकता है मार्केट अभी इस मंथ में कहीं वापस रिबाउंड करने की कोशिश करे कोई अच्छा न्यूज हमको देखने को मिल जाए इसके अलावा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 11,601 एंड 11,770 ओवरऑल मार्केट बेरिश ट्रेंड है मार्केट का जो टोन है वो बेरिश है 11,700, 11,400 से लेके 11,800 तक का रेंज होएगा। आप लोग सेलिंग के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें लेकिन जब सेलिंग के पैरामीटर्स कंप्लीट हो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करें। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं कि जब मैं उनका जवाब दे देता हूं तो तो कमेंट्स करते रहिए शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस और थैंक यू सो मच